سلام سلام خدمت دوستان شب بخیر در ایران شب بخیر به کانادا روز بخیر به کانادا ببخشید انشالله که هر جلسه خوب و خوش باشید از اوضاع کرونایی به معنای بیماریش به دور باشید از اوضاع کرونایی به معنای داشتن فرصت برای کارهایی که مدتی دنبالشیم خلاص استفاده کنید و لذت ببرید هر که همون امیدواریم به زودی این اوضاع احوال برطرف بشه امشب همطور که میدونید لایف موضوعش خلبانی در کانادا است از مجموع لایف هایی است که ما گذاشتیم توی این در واقع فرصت کرونایی به جای در واقع جلساتی که حضوری در ایران میذاشتیم شبای قبل با مدارس خصوصی شروع کردیم کالج کار کردیم دانشگاه صحبت کردیم و هفته آینده هم با مدارس دولتی کانادا صحبت میکنیم تمام تلاشمون اینه که شما این فرصت رو داشته باشید که ابعاد مختلف تحصیل در کانادا رو بشناسید تلاش میکنیم افرادی رو که در حوزه مشاغل مختلف مشغول به کار شدن یا تونستن موفق بشن تحصیل کنم و کارشون رو انجام بدن اونا رو هم داشته باشیم در هفته آینده فعلا این هفته امروز خلبانی رو صحبت میکنیم و هفته آینده هم اون چیزی که همکانه و هم گفتن قطعی شده مدارس دولتی کانادا است اونایی که تلاش دارن بچه ها در سالهای آخر مدرسه خصوصا دبیرستان به در واقع کانادا بفرستن توصیه میکنم لایو هفته آینده اون هم ببینن امروز با کالج اینسیگنیا هستیم کالج اینسیگنیا یک کالج در واقع یک مؤسسه آموزش هوانوردی است که در قالب یک کالج ارائه خدمات میکنه مزیت این که مؤسسه هوانوردی چیست و کالج چیست اینه که شما عموما با مؤسسه هوانوردی نمیتونید بگید میخوام برم توی مؤسسه هوانوردی در کانادا درس بخونم در حالی که استادی پرمیت یا اجازه ورود به کانادا ندارید و اصولا مؤسسه های هوانوردی هم این مجوز نمیتونن به شما بدن که تحصیلشون باعث بشود که شما بتونید اینجا مجوز به مجوز تحصیل بگیرید به این معنی که کالج های کانادایی که میتونن دانشجوی خارجی بگیرن باید یک کدی به نام DLI داشته باشند و مؤسسات هوانوردی اصولا اینو ندارن یک دو این که معمولا برنامه هایی که به خلبانی مربوط میشه به تعداد ساعت پرواز تقسیم میشه و خب اونها رو هم چون فول تایم نیست برنامه پارت تایم تلقی میشه بازم استاد پیمید نمیشه گرفت این کالج علت این که الان پیش ماست و خیلی مهم کارش اینه که هم یک کالج است که میتونه نیروی خارجی بگیره، دانشجوی خارجی بگیره و هم این که یک در واقع برنامه رسمی خلبانی داره، هم کامرشال، هم پرایوت، در واقع پروازه هواپیمای خصوصی، هواپیماهای مسافربری و در واقع این این یه گزینه فوق العاده است که میتونه به همون کمک کنه. میریم جوین بشیم با آقای کری مسئول امور بین‌المللی کالج و ارزم به حضورتون که شروع کنیم صحبت کردن باهاش رو امیدوارم که به زودی آقای کری رو پیدا بکنم بذارید اینجا سرچ کنیم خب هنوز اقلا من ندارمش خیلی خب تا ایشون رو خواهیم داشت من توضیح بدم که این کالج کالجی است در ونکوور کانادا یک کالج خصوصی است که مؤسسه هوانوردی بوده از سالها پیش و الان موفق شده در قالب کالج ارائه خدمات کنه که مزیتش میشه همین که ما و شما میتونیم از خدماتش استفاده کنیم و در هر دو حوزه پرواز در واقع پروازهای خصوصی و دولتی یا کامرشال مسافربری آموزش میده آقای چیز رو من ندارم آقای کری رو من همچنان اینجا ندارم امیدوارم که به زودی به ما بپیوندند خیلی هم خوب خیلی خوب 
ارزم به حضور شما که من ادامه میدم صحبت هم امیدوارم که ایشون هم به زودی بیان چون قصد داریم خیلی سریع جمع جور کنیم بحثمون رو تا ایشون رو خواهیم داشت من یه سری اطلاعات راجع به کالج و پروگرام به شما بدم مزیت خیلی جدی که وجود داره در مورد این کالج اینه که به شما کمک میکنه که در واقع بدون اینکه وارد دانشگاه بشید مستقیم خلبانی رو بخونید نمره آیلتس بالایی از شما نمیخواد این خیلی مهمه برای اینکه خیلی مهمه که در ابتدا بتونید وارد شید و بعدا بتونید خدمات آنلاین خدمات آموزشی کالج رو بگیرید اگه زبان لازم شد دوره های زبان هم میگذرونید هرچند که من همیشه توصیه میکنم به بچه‌ای که دارن میان کانادا اینه که توصیه میکنم که تلاش کنید که اون در واقع زبانتون رو تقویت کنید بچه حتی اگه بهتون بگن بدون آیلتس میشه آمد که در بسیار از مواقع میشه آمد شما به اون حرف گوش نکنید و تلاش کنید که چیز کنید تلاش کنید که در واقع اون زبانه رو خودتون بخونه خیلی بهتون کمک میکنه اوضاع زبان اگر که مرتب باشه من تلاش میکنم از طریق این دستگاه ببینم آقای کری کجاست بگرم خب نیست سیده داشت خب بذار ببینیم که بله الان تا بهش گفت شد من کامنت ها رو با عیزتون میبندم و در واقع بعدا تو محله بعد شروع میکنیم به جواب دادن سوال ها هلو مادی هاو ایو گود مارنگ I'm good, I'm good. How are you? Good to see you again. Yeah, yeah, yeah. Good to see you. Actually, uh, 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 we are we are on afternoon, so good morning to you, after, good afternoon to me, and good night to Iranians. So, yeah. <laughs> actually, <laughs> cool. uh, thanks for uh, joining us. And uh, okay. actually, yeah, um, uh, uh, um, our customers uh, are, wake, are, are waiting for uh, your explanation about the college and then sure. the program. I already uh, talked about the college. and uh, the advantages that uh, they can uh, get from the college and the program. So uh, uh, I will translate your points uh, every two or three sen- sentences to make sure everything is clear. Sure, yeah. sure. Okay, so uh, well, first of all, I would like to thank Mahdi for giving me this opportunity and this platform to uh, you know, uh, talk to our uh, followers about our program details and about our college to detail about the program. So, and yes, special thanks to our audience as well, right, for coming in, for joining, and the ones who will be joining throughout, right? Uh, so I'm going to, first of all, give my introduction. My name is Gary Gill. I'm the marketing recruiter of Insignia College. My main job is to assist students in the admission process. I take care of the agents in Canada, out of Canada. I uh, take care of the events. I manage, I implement them uh, throughout the year for Insignia College, and yes, like being the part of the marketing team of Insignia College, I also take care of uh, the brochures or any marketing or any advertising material that is needed. Okay, thank you. But I'm going to tell you, I said that I'm a leader of the college, I'm a leader of the college, and 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 I'm a leader At the same time, we also have flight training programs. Uh, we have two campuses at the moment. One is in Surrey, BC. One is in Delta, BC. To be very specific about our Delta uh, uh, campus, because we are going to talk about the flight training programs, right? To be very particular, it is at the Boundary Bay Airport in Delta. So okay. our Surrey campus is for academics, and our Delta campus is for flight training programs only. Perfect, thank you. بچه دو تا کمپس دارن توی ونکوور در دو نقطه مختلف یک کمپسش مخصوص رشته های هوا نوردی یک کمپسش مخصوص رشته های سایر رشته هاست که واقعیتش اینه که این کارش تمام نقطه قوتش و برگ برندش در حوزه هوا نوردی و خلبانیشه و سایر حوزهاش به اعتقاد من به عنوان کسی کارش اینه یه حوزه هاشیه است. Go ahead. 
Sure. So I'm going to start with the flight training program. I would just like to tell our audience that our main focus will be on the flight training program because that's what me and Mahdi were talking about, right? But I'm also going to give an overview of the academic programs afterwards. But, okay, so flight training program, we have uh, the main two licenses that are in the flight training program. Uh, one is private pilot license and the other one is commercial pilot license. So right. first of all, I'm going to start with private pilot license because that is the one that a student needs to get enrolled in that program in order to start the flight training program. Okay. Uh, yeah. بچه, um, برای اینکه شما بتونید خلبانی بخونید دو تا حوزه مختلف وجود داره. یکی خوندن در واقع رشته private license یعنی در واقع هواپی هواپی خلبانی خصوصی با هواپیمای خصوصی و و خلبانی با هواپیماهای کامرشال یا مسافربری اول حتما مقدمه مسافربری خوندن اون پرایوت خوندن است گوید شور سو فرست کوشچن از دت هو شود گو فور دی فلایت ترینینگ پروگرام هو شود گت هم سلف انرولد ان ا پی پی ال پروگرام دی وان هو هاز ان امبیشن to become a pilot, to work for an airline, that person should get himself in flight training program, should start with PPL, that is private pilot license. So private pilot license, uh, normally international students take around 10 to 12 months to complete the flight training for PPL. So it has a combination of two things. One is the flight training, that is that they have to build the flying hours and that. And the second is the ground school. Uh, in simple terms, the ground school is the theoretical part Uh, like any other program uh, there is a theoretical there is a proper classes for that okay bachelor bara in ke dar vaqe khalaban bishim tu canada niyaz darim ke avval shuru konem ba in ke ye license private begim ha ma ye khususi begirim in license ro 10 to 12 ma tul mikeshe begirim tu in college va do ta hoze am dare ye hoze dar amuzish khalabani dare ye hoze class dare wo dar vaqe rishte hay ye durus teori ke bad begzarne yeah Okay, so the first thing is the admission requirement. So in order to get enrolled in PPL for international students, we just need their passport and their, uh, they should be 17 years of age. So there's no particular uh, background that they need for that. This is the only requirement and they would need a letter of acceptance to you know, go forward with the visa application or uh, whatever they want to go with. So regarding PPL, so as I said that it is a combination of uh, flight training and ground school. So they, the hours that they need for PPL, that is private pilot license, is 45 hours of flying. 45 hours, you mean? Yes, 45 hours of flight training. Uh, okay, but for you to say that, it's very interesting that you don't want to say that you want a passport, you want a year and a half. So for example, I have to get a license to get a year. No, I don't even know my language. Now I understand. بعدن میفهم سوال میکنیم که زبان باید چیکار کرد ولی زبانم نگفتم ولی معنی چینه که درجه اول قرار نداره 45 ساعت پرواز نیاز داریم تا بتونیم اون لایسنس رو بگیریم اوکی سو پی پی ال ویل بی هاوینگ اوکی سو فلایت ترینینگ پروگرام رایت ان دس از آی سید دت دی فرست دی ار گوینگ تو گت پی پی ال لایسنس دن دی ار گوینگ تو گو فور سی پی ال دت از کمرشل پایلا لایسنس رایت سو فور پرایویت پایلا لایسنس دی ویل بی وان فلایت تست and then there will be one written exam for that. And the written exam, there will be four modules in which they have to score at least 60%. Uh, that is just a pass and fail program, of uh, course, right? Because they, it's just that they, it's not that more percentage that they get, uh, the more better it is. It's just that they have to get the passing marks that is 60% in four of the modules. And okay. that will be uh, the flight uh, written test. بچه برای اینکه بتونیم پی پی ال رو پاس کنیم من دیگه اصطلاح میگم دیگه پی پی ال داریم و سی پی ال پی پی ال میشه پرایوت اولیش از پی و بعدیش از سی پی ال کامرشال اوکی برای پی پی ال ما نیاز داریم دو تا تست میگیرن تموم که میشه یکی امتحان پرواز میگیرن امتحان عملی پرواز یکی امتحان کتبی میگیرن امتحان کتبی رو بعد 60 درصد از نمره رو بیارید تا بش... تا در واقع شما قبول شده تلقی بشین لایسنس رو بهتون بدن یا شور And uh, once they are, once they have passed the written exam, right, then there will be a flight test as well, right. When they pass both of them, then will uh, they will get the private pilot license. Mm-hmm. Uh, I, I, I didn't figure out the, your last point. Uh, you said uh, what will be the uh, the last step for the uh, license? 
Okay, so there will be two main exams. One will be written exam, and one will be flight test. Yeah. Okay. So once they once they clear both of them, they will they are eligible to apply for private pilot license. آه گرد آه وقتی که این دوتا امتحان رو دادید بعدا میتونید بگید اون امتحان اصلی رو اصلیه رو بدید که حالا آزمون بدید که لایسنس رو بگید اوکی گو اید سو وانس دی هاف دی پرایویت پای لایسنس اوکی سو وای لایک وات کین ا پرسن دو ویت پرایویت پای لایسنس رایت سو ا پرسن ویت پی پی ال دیر از پرایویت پای لایسنس هی کین فلای اینی ویر این کانادا این ا کنیدین رجسٹرد ایر پلین رایت ویت پسنجرز بات دی وونت بی پید آن پرایویت پای لایسنس این اوردر تو ستارت دیر کریئر uh in order to you know uh work for an airline they need to have commercial pilot license for that yeah but so tabiatan migan waqti ke license private gerafin dar har jay kanada mitun dar waqe parvoz konin khob in tabii va wazeh chizi ke mohemme ine ke chun amuzesh dar kanada ostaniye bazi waqte tu bazi az qawanin mahdudiyat wujude dar khalabane in nist pas waqte shoma ppl ro migirid hame jay kanada mishe parvoz kard in yek va hala age mikhayed be suray airline berin va barash kar konin bad bere suray mahalle badi ke mishe cpl go ahead so at this point Uh, uh, the student will have their private pilot license and then they will start building hours for commercial pilot license so for commercial pilot license the flight hour requirement is 200 hours and there will be ground school as it was in ppl once they again for cpl there will be one exam at as it was for ppl the written exam and flight test once they clear that they will get the commercial pilot license اوکی بس برای اینکه شروع کنید سی پی ال رو باید که پی پی ال رو تموم کرده باشین 200 دلار هم اپلیکیشن فی میگیرن و اون وقت یه امتحانی میگیرن که دوباره بتونید وارد بشین گو شور سو دی مین کوئسچن دت یوزولی کمز اپ از کین ا پرسن گو اون ا ورک پرمیت افتر کمرشل پای لایسنس یس سو از پر سی ای سی اف ا پرسن هولدز کمرشل پای لایسنس he or she is eligible to apply for work permit aha chiz ke mohem ene ke kisi ke kisi ke hala umad cpl ro giraf yani commercial ro giraf tamam kard dorasho ke dorasham 2 sal as hala migam in dora ro giraf hala mitune inja bemona kar kone bale in in fard eligible bare in ke dar vaqe shayistegi in ro darat ke betune work permit begir va to kanada kar kone okay so then comes that okay we have commercial pilot license then what we are going to do with that right so what a person can, what normally students do is that because they have to build flying hours for the right so in order to work for an airline it's all the experience that they want the flying hour experience that they have so normally it's 1000 flying hours that they need in order to uh, apply for an airline or it depends on in which airline they are uh, doing because every airline has their own recruitment uh, threshold uh, the flying hour threshold that they have so in order to build that experience what uh, normally students do is they get instructor rating so instructor rating is a rating that uh, attaches to their license in which they can work as instructor with any of uh, the flight training unit اوکی خیلی خوب برای اینکه بتونیم در واقع کار کنیم تو اعلان ها چیزی که مهمه اینه که اول اون ریکوایرمنت های هر اعلان رو تامین کنیم یعنی اینکه مثلا حد اقل میزان پرواز لازمه خیلی خوب اینو تو دوره هایی که دو سال دوره کامرشال و دوره پرایوت میتونید گذرونده باشین در واقع میتونید نیازها رو تامین کنید و اون وقتی که و میگن خیلی متنوع دیگه هر اعلانی تعداد ساعت معینی به عنوان اکسپریانس تجربی پرواز میخواد که اجازه بده شما وارد اشتغال در اون اعلان بشین شور اوکی سو فور ناو وی dont have the instructor rating program right after commercial pilot license but we are working on that and we are going to initiate that by the end of this uh this year or the starting of the next year i can't confirm the date yet but we will be having it very soon and the students can start with instructor rating as well okay خیلی خوب پس اون مرحله بعد از کامرشال رو هنوز میگم تو کالج نداریم اما این رو خواهیم داشت تلاش داریم تلاش کنیم که این کارو بکنیم که اون تست پرواز رو میشه پر کرد و در واقع متصلش کنیم به دوره پروا به در متصلش کنیم به اون حد حد اقل نیازمندی های ایلان هایی که نیاز که اون ساعت رو لازم دارن اوکی سو ناو ایم گوینگ تو تاک اباوت دی ٹیوشن فی سو فور دی هول فلایت ٹریننگ پروگرام فور پرایویٹ پایلٹ لائسنس فور کمرشل پایلٹ لائسنس آل فلائنگ آورز گراؤنڈ اسکول ایوری تھنگ دی ٹیوشن فی از 40000 ڈالرز فور 2 ایئرز اوکی خب بچا شهریه 40000 دلار برای 2 ساله 
جدا از اینکه چی میخونین اصولا دو سال برنامه این, این چیز رو داره این شهریه رو داره این دو سال شامل پرایویت و کمرشل با همه Why I said two years because normally students take around 24 months to complete the whole flight training program. Oh, so once they're going to uh, do for PPL, they're going to take 10 to 12 months and then again 10 to 12 months for CPL. That's what average our students are taking time to get their license. Uh, but they can do that early as well. It just depends upon the dedication that whether they're going for the flights or not. And also on the situation, like for, because of the virus situation now, we, did, we were not having the flights. Uh, our ground school were online now. So because just because of that, our students were not, you know, getting the flying hours now. Uh, but in normal conditions, they get that, the license they get, uh, commercial power license, they get that in around 24 months. اوکی okay. خیلی خب میگن که 24 ماه میانگینه دیگه شما اگه در واقع سریعتر بخونید زودتر تمام میشه الان که کرونا سی خود کلاس آنلاین شده دیرتر طول میکشه اما 10 تا 12 ماه برای کامرشال و 10 تا 12 ماه برای پرایوت کافیه که دوره دو ساله با 40000 دلار شهری تمام بشه شور سو دس واز دی هول اوورویو اف دی فلایت ترنینگ پروگرام پی پی ال ان دی فرست ایر اند دن لایک 10 تو 12 مانتس فور پی پی ال اند دن 10 تو 12 مانتس فور کامرشال پایلوت لایسنس Perfect. آره میگن که این 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 خلاصه از اون چیزی که قرار اتفاق بیفته 10 تا 12 ما دوره اول در واقع هواپیمای خصوصی و 10 تا 12 ما دوره دوم در واقع لایسنس هواپیماهای مسافر برای کامرشال. Perfect. Thank you so much. Yes. Uh, should I go forward with the academic programs as well? Sure, should why I... not? Go ahead. Okay. So uh, as I said that we have academic prog- uh, programs as well and that we have hospitality management diploma. We have veterinary assistant diploma, and then we have uh, hospitality operation certificate as well. So both of the diplomas, hospitality management diploma and veterinary assistant, they're going to be of one year. And for hospitality management diploma, one year tuition fee will be around $15,000. There will be 12 courses in it. And talking about veterinary assistant diploma, that is going to be of one year. Again, uh, one year tuition fee will be $11,400. and there will be total 15 courses in it. Okay. خب بچا میگن رشته دیگه هم داریم غیر از هوانوردی که گفتم تو در واقع خود کالج هم به نظر من با با عنوان حاشیه بهش نگاه میکنم و در اصل وجود داره رشته خوبی هم رشته هاسپیتالیتی هم منیجمنت هم مدیریت توریسم این برنامه‌ای که یک ساله هستن 11400 دلار شهری گفتن میگیرن و این 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 رشته هم در کنار اون رشته هوانوردی همچنان ارائه میشه تو کالج. Yeah. So These were the programs that we have. Uh, we will be having more programs. We will update that uh, to Mahdi and uh, we will have the live session again about the programs. Now, I think we might have uh, some questions as well. Yeah, exactly. Okay, uh, I'll, uh, I'll open the comments and uh, let's have a look at those. Uh, first of all, I will ask uh, uh, the, uh, the, the previous questions that I had uh, on, as comments on the post. Uh, okay, hold on. Uh, I have something here. خب بچه اول پرسیدین که بزنیم به ترتیب اولویت بگم که نوبت را اید کرده باشم. خب خانم الهام پرسیدن که هزینه رو لطفاً ارس... لطفا اترسانی کنید. آره هزینه رو که ارس کردم خانم الهام هزینه اینجوریه که Uh, uh, sorry, some of the questions are, are include the, your explanation, so I'm trying to just repeat your okay. explanation as the answers uh, of the question. Uh, so, okay. thank you, Hazine, for two years, for two years. And then, the question was, and then, the بعد بعد بیاتی با توجه به اینکه تابعیت کانادا نداریم میتونیم اجازه خلبانی داشته باشیم the question is that um, um, as, uh, as a person who is not a Canadian uh, uh, may I, may I uh, work as a, as a pilot in Canada while I'm not a Canadian no uh, so in order to work for a Canadian airline they need to have a commercial pilot license like the Canadian commercial pilot license the, no so, I mean I, I'm talking about the nationality Should I have a Canadian passport to work in Canada as a, as a pilot? Uh, no, once they have their commercial pilot license, right, then they can work with the airline. I see. No, but you don't have any relationship. Yes, I just want to listen to them. You don't have any relationship. You just have to get that license to work in Canada. Well, I'll tell you that that license in the company is very important in Canada. I mean, it's all over the world. The reason is that you have to get that license. 
اون لایسنس رو داشته باشید سوال بعدی آقای M183 سخته رشته خلبانی در کانادا مثل رشته پزشکی در ایران خیلی محبوب و شرکت کننده ها زیادن پزشک گرفتنش سخته The next question is about uh, the, uh, the, competitive, the, uh, the, the competitive program Is it a competitive program uh, like for example Uh, the uh, dentistry or physician or being be, being a physician uh, or, mm. or or no sorry i i i didn't get the question can you uh, the, uh, uh, they're wondering if the, the program is very competitive uh, is it is it very competitive uh, as as difficult as for example um, studying medicine or 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 is just easier Okay, so I won't say that you know it's it's an easy program. After all, uh, flying a plane is a is a big thing, right? Um, so, I well I'm not sure that how much difficulty level is there in the other programs. But talking about the flight training program, uh, students are doing it. International students are doing it. It's just that you need ambition, motivation to do to become a pilot and to work for an airline. That's what I I would say. اوکی تنکیو بچه میگه که خب سختی آسانی نسبیه دیگه میگن الان پزشکی رو من نمیدونم چقدر سخته ولی واقعا اینه که کار آسان نیست خلبان شدن و خلبانی رو قبول شدن اما قطعا ما فضای فراهم میکنیم تا حد اکثر ها به شما به لازه علمی برسه و بتونین کارتون رو با موفقیت به پایان برسه ولی من خود از, از طرف خودم بهتون قول میدم که پزشکی خ... سخت این رشته ایه. تحصیل در کلاس اوکی دی نیکست کوشن از اوکی ایم استادینگ این های اسکول من بذار فارسی رو بگم من یه دانش آموز دبیرستانی ام فردی پرسیده من یه دانش آموز دبیرستانی ام درش ریاضی از اول بسم الله توضیح بدین چه کار کنم او ام ام استادینگ این های اسکول شود آی هاف ا بچلر اور شود آی دو سامثینگ تو کام تو استادی دیس دیس پروگرام No, well, there's no uh, specific requirement, as I said before. Uh, they just need to be 17 years of age, right? And uh, they, we just need their passport copy, right? If they have uh, their high school transcripts, they can provide us with that as well. But anyways, we don't have that requirement in uh, the flight training program because anyways, they're going to start with PPL, that is private pilot license. So the, there's no such requirement in that. اوکی تانکیو بچه‌ها نه میگن هیچ چیز خاصی نیاز نیست شما در دبیرستان ریز نمرات دبیرستان رو به ما به ما ارائه بدین سن بعد 18 سال شده باشد و اون وقت میتونه شروع کنیم جاست 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 کوشن فور می اباوت دی انگلیش ریکوایرمنتس یو دیدن تاک اباوت دت اوکی یا انگلیش ریکوایرمنت یس آی مس دت تانکس فور ریمایندینگ می دت سو دیس نو آلز ریکوایرمنت فور فلایت ٹریننگ پروگرامز اوکی سو بچه‌ها اصلا نیاز نیست آیلس داشته باشین تمام یا دیس نو نید اف آلز uh though we will have one english proficiency test in the first uh, um, six months right that's just the part of private pilot license so except that there's no as requirement for ppl or i mean for private pilot license or for commercial pilot license i see خیلی خوب بچه‌ها همین دوستان اینه که اصلا نیاز به ایلتس نیست منتها بعد زبان خوب باشه دیگه به اندازه کار را بیفته ما هم به عنوان مؤسسه‌ای که از زبان دانشجو می‌کنیم همیشه می‌گیم ایلتس یه کمکی هم به ویزاتون هم می‌کنه یعنی اگه مؤسسه کالج هم گفت نمی‌خوام شما تلاش کنین بگین Okay perfect so let's uh, take the questions from here online so send us them is there a specific uh, age uh, for be uh, for be hired by the airlines well it's just experience that matters uh, because as if a person is going to start from 17 uh, 17 years of age right Uh, by the time they have their commercial pilot license and then they're going to build hours on that they're going to build uh, flying hours the experience so No, I don't think that there's any, uh, you know, age requirement for that. It's just the experience that counts. Yeah. But so, again, for you, if you're going to be to Iran, it's important. The most important thing is the experience. Uh, I don't think it's necessary for me to have a special skill. I remember when I was going to be to Iran, it's important. But I mean, that experience that you get from all the trips you take. Meaning, the hours of flight that you have in the trips you have taken. Okay. How about the uh, medical test? Is there any specific medical test on that? Yes, they have to get a category one medical uh, done. Uh, they can also have a category three or two medical that will also go for private pilot license that will work for that. But that they have to get from Canada. So if they get it done from, uh, say, from Iran, that won't work here in Canada. They have to get the medical done here in Canada. Okay, thank you. So, Ali uh, Amir, all the doctors just give us the medical. So, we can all just do a test. Test of physical. But, be din. To hold private, I'm test physical. Do it. And we can to Iran. No benefit. No. But, be in just test physical. Do it. Be in Canada. Be bad. Be. Okay. Be fair. Maybe that. Test physical. Ayers. I'm. I want to ask. I'm. 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 I'
Uh, okay, mother, okay, Iran a commercial destination. Convert to convert can do it. Okay, the question is about uh, uh, if I have my commercial license in Iran, may I convert it or use it in Canada as a commercial license? So they have to convert it uh, here in Canada. They have to get a Canadian commercial buy license, right? So they have to consult Transport Canada for that, right? Mm -hmm. They have to visit their website. All the requirements are there. If they need any further flight training, then we can provide them with flight training. Ah, I see. Now, but again, are the rules should be there? Must be that you are going to visit the site of the Air Force Canada. Yes, you have to have the right. But you have to. اون کانادایی رو بگیرید میدونید اینکه این هستش ایرانی سر جاش اونجا لایسنس کانادایی رو باید بگیرید این تبدیل شرایطی داره که میگه روز سایت خودشون برید مراجعه کنید دقیق تر بهتون جواب میدن خیلی خوب سال بعدی این کالج دی ال داره بله داره دو یو دی ال کد یا وی هاف یس یس اوکی سو اند اند دی اسک اباوت پی جی دبلیو پی سو ایت مینز آی بیلیو دی work permit uh, after graduation so you they they can use this one right yes so once they have the commercial pilot license as per cic they can apply for the work permit yeah bacha bale mitunin shoma work permit taqaza konin baad az kar tazmin baraye kar wujud dare bacha bozin naporsam chun hich kari tazmin nis baad talash kard baraye giriftanish okay man fikr mikonam ke sawal ro jawab dadam chand to sawal dige ehtimal age munde bashe Uh, nah, man, fish we have a job there. Okay, uh, I got the points. Actually, uh, I I believe uh, we had we had a, a, an overview about the the program and the college. Yeah. Uh, I want to ask you uh, to join us uh, in in another session uh, if if we had <clears throat> specific questions about the the program because mostly uh, our our questions uh, comes up uh, after I mean uh, the after session. The yeah, yeah, you know. So so. Yeah. Uh, If it's okay for you, uh, we will be we will be more than happy to have you on. Yeah, the, on the that's next. fine because even I didn't wanted to go in much detail, uh, you know, because then there are technical warnings uh, terms that I would have used. Then uh, you know it it won't be that you know understand uh, understandable to all everybody, right? So I would say that yeah, that's fine. If you think that we should have a live session again, that's fine. I can come again and uh, provide with the answers to your questions. Awesome. And, and yes, there was awesome. and there was one uh, question regarding uh, working as for an airline whether they need to have a PR for that. Uh, well, they need to search for on on Google for that. I think they should have uh, their PR or their Canadian passport in order to work. Not the Canadian passport, I would say, but they need to be PR in order to work for an airline. آها بس تو میگه که کانادا این معمولا یه 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 حداقل به عنوان چیز میخوان به عنوان حداقل اقامت دائم کانادا رو داشته باشین میخوان پرفکت تینک یو سو ماچ اند از دیر انیثینگ دت دت ای میس اباوت دی دی کالج اند دی پروگرام ول آی تینک وی هاف کورد موست اف دی اسپکتس دی ٹیوشن فی آلز ریکوائرمنت ورک پرمیٹ آی آلسو یو نو منیج تو یو نو کور آی اکیڈمیک پروگرامز از ول سو آی تینک یپ موست اف دی استاف از ٹیکن کیر اف آی تینک وی وی mentioned it um yeah if there's yeah. anything that you think that we have missed we can uh, discuss it now or if you think we can i can come again we can have a live se live session awesome. again, thank you forward. so much thank you i want to i, I want to thank you and appreciate you for <clears throat> for your time and joining us thank, thank you, you so much Kevin. thank you so much madi have a good thank one you. have a good thank day. you bye bye خیلی خب ممنون از همراهیتون همطور که گفتم و هفته آینده لایف در مورد مدارس یکی از مسئولین مدارس آموزش پرورش کانادا رو داریم با هم صحبت میکنیم در مورد جزئیات تحصیل بچه ها در مدارس کانادایی وقت شما بخیر باشه خداحافظ